Приветствую вас, друзья, на канале Сибирячка готовит с вами Елена. Приглашаю вас на чай. Посмотрите, какая прелесть армянская гота. Печенье любимое нашей семьи. Много слойки, орехов, хрустящая корочка и, конечно, очень-очень мягкая внутри. Не буду ничего рассказывать. Смотрите видео и готовьте вместе с нами. Объедение. Мое любимое печенье. И мое. Получается много и очень простой рецепт. В рассеянную муку добавляю соду, соль, ванильный сахар. Перемешиваю. Размягченный маргарин нарезаю на кубики. Знаю, что возникнет вопрос, можно ли взять масло. Именно для этой выпечки советую взять маргарин, потому что масло в духовке горит. Печенье теряет свой вкус. Вилка перемешиваю. Перетираю маргарин вместе с мукой в крошку. В миску разбила яйцо, перемешиваю его, немножечко взбивая, чтобы перебить белок. Вливаю кефир и перемешиваю. Кефир можно взять любой жирности. В нашу крошку, смотрите, как она выглядит у нас, ну, либо ленивое слоеное тесто по-другому. Вливаю жидкую основу. Знаю, что это печенье носит национальный характер. Армяне его называют гата, азербайджанцы гята. Поэтому, друзья, всем передаю огромный привет. Спасибо за печенье, оно волшебное. Перемешиваю. Так, по часовой стрелке стараюсь. Кята. Кята, да. Кята. Собрала тесто в однородное состояние. Оно у нас мягкое, чуть-чуть подлипающее. Если сильно липнет, то можно добавить муки. Значит, по рецепту муки идет 500 грамм. 50 грамм я еще добавила. То есть это зависит от жирности кефира, от размера яйца. Ну, это кто вот стряпает, тот знает, что чуть больше, чуть меньше муки уходит. Убираю на 40 минут в холодильник. А мы сейчас с вами приготовим начинку. Измельчаю орехи. Выкладываю. Обратите внимание, что я измельчила мелко, но не до такой степени, чтобы с них шел жир. Такой вот. Не отжимала их. Не в пыль. Да, не в пыль. Правильно, Андрюш. Так, выкладываю. Сюда добавляем муку, сахар. Все ингредиенты смотрите под видео. Начинка, огонь. Перемешиваем. Буду использовать для начинки топленое масло. Также скажу, что можно взять и обычное масло, но с топленым маслом получается вкусней. Сейчас я его погрею в микроволновке, чтобы оно у нас такое было мягкое. Вливаю масло. И перемешиваю. Много начинки получается. Она сытная, вкусная. Что можно дополнить? Можно корицы добавить, если любите. Ваниль мы добавили в тесто. Но я считаю, она и так очень ароматная, орешками пахнет, объедение. Тоже у нас получается как бы крошка. Давайте посмотрим, какое у нас тесто стало. А мягенькое, тягучее. Делю его на две части, даже, наверное, на три разделю. Припыляю стол мукой хорошо. Три части разделю чтобы нам равномерно раскатать тонкие лепешки. Смотрите, какое однородное, красивое. 
мягко, вообще не липнет, очень-очень мягко. Вот такое у нас должно быть тесто. Две части я убираю в сторону, а третью часть мы с вами раскатываем. Я бы даже сказала, наверное, не в лепешку лучше нам раскатать, а в прямоугольник, чтобы сделать рулет. Раскатываю. Так, ну так более-менее прямоугольничек получился. Толщина теста где-то у нас приблизительно миллиметра 2-3 подойдет выкладываю начинку соответственно ее тоже делю на три части угу. распределяю смотрите близко к краю не кладу чтобы просто у нас орехи не высыпались в то время как мы их будем заворачивать распределяю равномерным тонким слоем примерно от края вот на пальчика 2 сантиметра 2 у нас свободное место от начинки Сворачиваю в рулет. Смотрите, свернула, зафиксировала, придавила, чтобы орехи у нас не сыпались. Еще раз сворачиваю. Придавливаю. И так далее. Рулет не круглый, плоский, да? Да, он как бы получается у нас плоский. Так, последний загиб делаю. И смотрите, что сейчас будем дальше делать. Заворачиваем край. Склеиваем. Так. Вторую то же самое. Так, еще разочек вот так уплотню. И прохожусь скалочкой. Не сильно. Так, чтобы у нас орешки немножко приклеились к тесту. Вот это я делаю именно для этого. Беру ажурный нож, можно взять любой, какой у вас есть, и делаю нарезочку. Размеры те, которые вы желаете. Давайте посмотрим, какое у нас получается слоеное печенье. Выкладываю его на противень. И продолжаю готовить дальше. Здесь без расстойки, да? Да, никакой расстойки, ничего не надо. Сейчас будем сразу выпекать. Перед выпечкой смазываю готов сбитым желтком с добавлением молока. И знаете, что промазываю вот эти края, бока, чтобы она такая хрустящая получилась, сахарная, орехово-сахарная. Все секреты вам открыла. Выпекаю 10 минут при 200 градусах, затем понижаю градус до 180 и еще выпекаю 15-20 минут на такой температуре, на 180 градусах. Друзья, желаю вам приятного чаепития. Обязательно, чтобы у вас такое печенье получилось вкусное, чтобы вы экспериментировали, добавляли разные орешки. Обязательно подписались на наш канал. До свидания, до новых встреч! в горячую разогретую духовку ставим.